সাধারণ মানুষের কাছে যেটা শিবরাত্রি সাধকদের কাছে সেটাই মহাশিবরাত্রি আজ মহাশিবরাত্রি এই মহাশিবরাত্রি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন মৌমিতা দে নমস্কার আপনারা দেখছেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক পৌরাণিক তন্ত্র জ্যোতিষ এবং মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ক বাংলা ভাষায় ইউটিউব চ্যানেল হিরণ্যগর্ভ অফিসিয়াল শুধু পারোটা কেন যে কোনো চতুর্দশী তিথি শিবরাত্রির করা যায় শিবের পূজা শিবের আরাধনা করা যায় তবে মহাশিবরাত্রি যেটা সাধকদের ক্ষেত্রে সাধারণ ভক্তদের ক্ষেত্রে যেটা শিবরাত্রি সাধকদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটাই মহাশিবরাত্রি আবার আমাদের যে বর্ষ দিবস এবং বর্ষের যে ফল আছে সারা বছরের যে সাধনা শিবভক্তরা করছেন সাধকরা করছে মহাসাধকরা করছেন তার যে সমর্পণের একটা দিন থাকে সেই সমর্পণের দিনটাকেও অনেক সময় মহাশিবরাত্রি বলা হয় আমরা যে মাঘ ফাল্গুন চতুর্দশী ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্দশী যে দিনটি শিবরাত্রি হিসেবে পালন হয় সেটিকে আমরা সাধারণভাবে বলা হয় ওটা বিবাহের দিন শিবের বিবাহে শিব শক্তির বিবাহের দিন তো সেই দিনটাতে কিন্তু আমরা এটা দেখি যে যে কোনো সাধক সেই দিনটাতে তার সাধনা বা সাধন ফল তার আরাধ্যের চরণে নিবেদন করেন এইটা কিন্তু আমি লৌকিক যারা সাধনা করছেন তাদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা আসে কিন্তু এবারে যদি আমরা দেখি যে যারা মহাসাধক যারা শিবের সম্বন্ধে শিবরাত্রির দিনটা যে কোনো শিবরাত্রি সেটা শিব তন্ময়তার দিন শিব শিবপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার দিন এবং যৌগিক দৃষ্টিতে যদি আমরা দেখি তাহলে আবার সেই একই জায়গা আমাকে ঘুরে আসতে হয় আত্ম উপলব্ধির দিন আত্ম উপলব্ধি যা শুদ্ধ বিদ্যা হিসেবে শিব উপলব্ধি দিন এবার বিবাহের কনসেপ্ট কেন এলো আমরা দেখছি যে সেদিন শিব পার্বতীর বিবাহ সংগঠিত হয়েছিল এবং সেখানে কামদেব রূপ লাভ করেছিলেন সেটা মহা আনন্দের দিন আপনি যদি বাংলার বাইরে বাংলাতে তো বিভিন্ন জায়গায় এটা পালন হয়ই কিন্তু বাংলার বাইরেও যদি আপনি দেখেন সেদিন দেখবেন শিবের বারাত বার হচ্ছে এবং শিবের শিবের মূর্তি নিয়ে শিব পার্বতীর মূর্তি নিয়ে মানে বিভিন্নভাবে সুন্দর করে সেই দিনটাকে উপাসনা করা হয় সত্যিকারে যদি আত্মপলব্ধির কথা আমরা বলি মহাসাধকদের যে মহাশিবরাত্রি রাত্রি বলে কিছু নয় একজন যোগ সাধক তার কাছে দিনরাত্রি হিসেব কিন্তু সাধারণ দিনরাত্রি হিসেবে আসে না তাদের কাছে দিনরাত্রি কিন্তু একটা অন্য মিনিং আছে সে মানে তাদের সাধনার যে পূর্ণ অবস্থা সাধন পথে যখন তারা অগ্রসর হচ্ছে সেটা কিন্তু তাদের রাত্রি এবং যখন তারা সেই স্বয়ং প্রকাশকে নিজের মধ্যে অনুভব করছেন বা এবং স্বয়ং প্রকাশকে নিজের মধ্যে অনুভব করার পর যখন বিশ্ব তন্ময়তা আসছে শিব ইউনিভার্সাল কনসিয়াসনেসের পরে তারা যখন শিব কনসিয়াসনেসের দিকে যাচ্ছেন সেটাই কিন্তু তাদের কাছে রাত্রি পার করে দিবস শিবরাত্রি সম্পর্কে শাস্ত্র কি বলছে অবশ্যই শোনাব ডক্টর জয়ন্ত কুশারী প্রথমে শিবের যে শিব পূজার যে আচরণ বিধি সেটা নিত্য দিনের হতে পারে শিবরাত্রির দিনেও হতে পারে রাত্রিতেও হতে পারে প্রথমেই বলা হচ্ছে একটা নির্দেশিকা দেয়া হলো শিব রহস্য এটা বলা হচ্ছে যে বিনা ভস্ম ত্রিপুণ রেণ বিনা রুদ্রাক্ষ মালয়া বিনা মালুর পত্রেণ নাচয়ত শিবলিঙ্গকম অর্থাৎ প্রথমে যদি বলা হয় বিনা ভস্ম ত্রিপুণ্ডেন অনেকে চন্দন দিয়ে একটা ত্রিপুণ্ড করে অর্থাৎ এই তিনটে আঙুল দিয়ে কপালে এই যে তিনটে লাইন টেনে দেওয়া এটাকে ত্রিপুণ্ড বলে এবং সেইটা কিন্তু ভস্ম দিয়ে বলছে এটা চন্দন দিয়ে নয় 
भस्म त्रिपुंड करते और रुद्राक्ष माला भगवान शंकर शिवर पुजो क्षेत्र से रुद्राक्ष मालाटा अवश्य धारण करते हैं ये बीना श्रीफलपत्रे अर्थात बिल्लपत्र छाड़ा शिव पूजा होना श्रीफल कथाटार अर्थ है बेल बेलपाता एखे आर पाठानर आलुर पत्र मालुर पत्र आसले आमलक पता के बला हे एट एक आवश्यक बला हे कि श्रीफल श्रीफल पत्र अर्थात बेलपाता छाड़ा बाबार पुजो करा जाए ना तर हे बाबार पुजो सब समय से नित्य दिन हक शिवरत्रि हक सब समय जिन पुजो करबें तीन उत्तर दिखे उत्तर दिखे मुख कर बसबें अर्थात बाबार दिखे उत्तर दिखे मुख कर बसते हैं शिवलिंग जो गौरी पीठ व गौरी पट्ट जो बला है से उत्तर दिखे ही थक ये देखते हैं गौरी पीठ व गौरी पट्ट जदि अन्य दिखे थे तेल शिव पुजो को फल पावा जाए ना से गौरी पीठटा उत्तर दिखे एवं जिन पुजो पुजो करत्तर दिखे मुख कर बसते हैं एन एरपर जदि शिवरत्रि आस शिवरत्रि बला हे चार प्रहरे बाबार पुजो करते हैं प्रहरे जदि आस प्रहर समान तीन घंटा अर्थात एक चौबीस घंटार दिन के आठ दिए जो भाग करा है, एक प्रहर एलो अष्ट प्रहर से ही आर एस गल आठ पौरे आठ पौरे आठ पौर जामा कि आठ पौर कपड़ अर्थात अष्ट प्रहर थे आठ पौरे तीन घंटा एक प्रहर है तेल मोटामोटी देखा जा सूर्यस्तर संगे संगे जदि शुरू करी से साढ़े पाँचटा पाँचटा छटा ए रखम जदि है से तीन चारे बारो चारटे प्रहर बाबार पुजो करते अर्थात एके बारे भोर रि मान सूर्योदय आगे अब्दि ये पुजो चलो एन सबा क्षेत्र तो ये सम्भव है ना प्रहरे प्रहरे से क्षेत्र में बला हे एक आसने बस चार बार पुजो करा जो पे यही जदि करा जाए क्योंकि शिवरत्रि पुजो जो फल से पा तेल प्रथम बला हे हम साधारण भावे तो पुजो करते बसब नित्य दिन नित्य क्रिया करब सन्ध्या उपासना करब तर समस्त किचू जोड़ अर्थात बेलपाता एखे अवश्य एवं बला हे एक पुष्पपात्रे समस्त रकम फूल अर्कपुष्पा तो थकब अर्कपुष्प मैं आकंदर कथा बला हे धूत्र फल धूत्र फुलर कथाओ बला हे यो बाबार खूब प्रिय जिन नैवेद्यर मध्य बला हे बाबा के सब समय गोटा फल दीते हैं एम कि जागो अनेक कि फल केटे दिल बिराट चाले नैवेद्य कर दिल जाचु दीते हैं गोटा फल से पाँच फल होते बेल अवश्य से भावे गोटा फल दिए बाबार पुजो करा प्रथम बला हे साधारण भावे साधारण जो पुजो विधि ये करते हैं मध्य एक स्वस्ती वाचन एवं संकल्प मान शिवरत्रि विहित तो शिव पूजन कर्मणी पुण्याह भवन तो करतव्यस्म शिवरत्रि विहित तो शिव पूजन कर्मणी पुण्याह जदि सामवेद है आगे पुण्याह पुण्याह भवन तो ब्रुवंत ओम पुण्याह ओम पुण्याह ओम पुण्याह और जदि जजुर्वेद है तेल पुण्याहटा पर ष्ठीटा आगे है कर्तव्यस्म शिवरत्रि विहित तो शिव पूजन कर्मणी स्वस्ति भवन तो ब्रुवंत ओम स्वस्ती ओम स्वस्ती ओम स्वस्ती तरह शेषे कर्तव्यस्म शिवरत्रि विहित तो शिव पूजन कर्मणी ऋद्धिंग भवन तो ब्रुवंत ओम ऋद्धतम ओम ऋद्धतम ओम ऋद्धतम आज जदि चार प्रहर बेपे करी तेल क्योंकि शस्तीवाचन मध्य ही बोलते हैं चतुर प्रहर व्यापी शिव पूजन कर्मणी ये कथाटा उल्लेख करते हैं साधारण तो पेड़ उठी ना से क्षेत्र में एक बार ही चारटे पुजो करी तो ये विशेष एवं संकल्प क्षेत्र और एक विशेष कथा हे श्री शिव प्रीतिकाम उमा महेश्वर प्रीतिकाम उमा ओम कर्तव्यस्म ओम विष्णु विष्णु रोम तत्सद्द फाल्गुने मासी कृष्णे पक्षे चतुर्दश्याम शिव चतुर्दश्याम तिथु अमुक गोत्र श्री अमुक देव शर्मा व अमुक दास उमा महेश्वर प्रीतिकाम 
শিবরাত্রি বিহিত যদি চতুর্থ প্রহর ব্যাপী হয় চার প্রহর ব্যাপী হয় তাহলে চতুর্থ প্রহর ব্যাপী শিব পূজন মহং করিসে অথবা শিবরাত্রি বিহিত শিব পূজন মহং করিসে এই হচ্ছে আমাদের সংকল্প এরপরে তো স্বাভাবিকভাবেই আমরা মাস ভক্ত বলি টলি সমস্ত ন্যাসগুলো করতে হবে ন্যাসগুলো করে বাবার পুজোতে এবারে ঢুকতে হবে বাবার পুজো যখন আমরা করব প্রথমেই বলা হচ্ছে যে এই প্রথমে দুধ তারপরে দই তারপরে ঘি তারপরে মধু এইভাবে বাবার পুজো করা হবে এবং প্রথম যে দুধ দিয়ে যেটা পুজো করা হবে প্রথমে বাবার এই লিঙ্গের ওপর দিতে হবে ওং হৌং ঈশা নায় নম প্রথম প্রহরের পুজোতে বলা হচ্ছে হৌং ঈশা নায় নম এটা দুধ দিয়ে বাবাকে স্নান করাতে হবে এবং পরে গঙ্গা জল দিয়ে বলতে হবে ওং তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহী তন্ন রুদ্র প্রচোদয়াত ওম তারপরে ওং ত্রম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম উর্বারুকমীব বন্ধনান মৃত্যুর মুখ্য মামৃতাৎ এই বলে জল দেওয়ার সময় বলতে হবে এ তৎ স্নানীয় গঙ্গ উদকম যদি গঙ্গা জল না থাকে তাহলে এ তৎ স্নানীয় উদকম পশুপতয়ে নম বাবা এখানে পশুপতি দেবে যখন স্নান করানো হয় বাবাকে বলতে হবে ওম পশুপতয়ে নম এরপরে তো বাবাকে দিতেই হবে চন্দন দিয়ে ওম গন্ধ দ্বারাম দুরাধর্ষাম নিত্য পুষ্টাম করি শিণিম ঈশ্বরীম সর্বভূতানাম তামি উপহেশ্রিয়ম এসব গন্ধ বলে বাবাকে দিতে হবে তারপরে যদি শিবলিঙ্গ হয় তাহলে ওই কুর্ম মুদ্রায় ওই সমস্ত পুজোগুলো করার পর কুর্ম মুদ্রায় বাবার কুর্ম মুদ্রায় বাবার ওইখানে বেলপাতাটা নেওয়া হলে এই কুর্ম মুদ্রা এই কুর্ম মুদ্রায় নিয়ে ওং ধ্যায়ের নিত্যম মহেশম রজতগিরি নিভং চারু চন্দ্রাবতম সম রত্নাকল্প জলাঘং পরশু মৃগভরা ভীতিহস্তম প্রসন্নম পদ্মাসীনম সমন্তাৎস্তুতমরগণৈ ব্যাঘ্রকৃতিং বসানং বিশ্বদ্দম বিশ্ববীজম নিখিল ভয়হরং পঞ্চবক্রং ত্রিনেত্রম এই বলে যদি শিবলিঙ্গ হয় যদি বাণেশ্বর লিঙ্গ হয় যদি স্ফটিক লিঙ্গ হয় যদি পারদ লিঙ্গ হয় সেক্ষেত্রে ওং ওইং প্রমত্তং শক্তি সংযুক্তং বানাখ্যান চ মহাপ্রভুম কামবান মৃতং জেনম সংসারং দহনক সম শৃঙ্গারাদি রসোল্লাসং ভাবয়েত পরমেশ্বরম এই বলে এই বেলপাতাটা বাবার মাথায় দিতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যে এই বেলপাতার যে বোটাটা বৃন্ত যেটা সেটা কিন্তু সব সবসময় পূর্ব দিকে হবে বেলপাতাটা যখন দেব তখন বেলপাতার বৃন্ত যেটাকে বোটা বলা হয় সেই বোটাটা কিন্তু পূর্ব দিকে থাকবে এমনভাবে দিতে হবে আর বলা হচ্ছে বিল্লপত্র অধমুখম অধমুখ অর্থাৎ যেদিকে যেমনভাবে উৎপন্ন হয়েছে গাছে যেমনভাবে আছে সেইভাবে দেয়া যাবে না তার উল্টো করে অর্থাৎ উল্টো বিল্লপত্র অধমুখম তুলসীদানের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যথোৎপন্নম তথা দিয়ম যেখানে নারায়ণকে আমরা তুলসী দেই সেখানে বলছি যেমন উৎপন্ন হয়েছে তেমনভাবে দিতে হবে আর বিল্লপত্র অধমুখম বাবার মাথায় যখন আমরা বেলপাতাটা দেব উল্টে দিলে এবং বেঁটাটা ঠিক পূর্ব দিকেই যাবে এরপরে একে একে আমি যদি গন্ধ পুষ্প ধূপ দ্বীপ নৈবেদ্য করি তাহলে এতে এসো গন্ধ ভগবতে শিবায় নম গন্ধ পুষ্প এত পুষ্পম এসো ধূপ এসো দ্বীপ এইভাবে বলা হলো এবং প্রত্যেক বারেই কিন্তু বাবার এই অষ্টমূর্তির পুজোটা করতে হবে কেমনভাবে এবং সর্বায় ক্ষিতিমূর্তয় নম ভবায় জলমূর্তয় নম রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয় নম উগ্রায় বায়ুমূর্তয় নম ভীমায় আকাশমূর্তয় নম পশুপতয় যজমানমূর্তয় নম মহাদেবায় সমমূর্তয় নম ঈশানায় সূর্যমূর্তয় নম এই অষ্টমূর্তির পুজোটা কিন্তু করতে হবে তারপরে বলতে হবে ওং ঈশানায় নম অঘোরায় নম বামদেবায় নম সদ্যজাতায় নম এই চার দিকে বাবার পুজো করতে হবে তারপরে অষ্টসিদ্ধি অনিম্নে নম লঘিম্নে নম এইভাবে অষ্টসিদ্ধির পুজো করতে হবে তারপরে বলা হচ্ছে যে একে একে মস্তকে গঙ্গা ওই নম লিঙ্গে দুর্গা ওই নম সম্মুখে বৃষভায় নম এক একদিকে নন্দিনে নম একদিকে ভৃঙ্গিনে নম এই পুজোগুলো কিন্তু করতেই হবে আমাদের প্রত্যেকটা নালে কিন্তু শিব পুজোর কোনো ফল পাওয়া যাবে না এরপরে পুজো হলো এরপরে গোটা ফল বাবাকে বেল দিতে হবে আর অথবা আর চারটে ফলও দিতে পারি আমরা এই ফল এত ফল উপকরণ নৈবেদ্যম মধুক নৈবেদ্যম ভগবতে শিবায় নম 
তারপরে গ্রাস মুদ্রাটা থাকবে গ্রাস মুদ্রার পর অমৃত পস্তর নমসি সোয়াহা তারপরে অবলোকন মুদ্রা দিয়ে বাবার দিকে তাকাতে হবে তারপরে পঞ্চ গ্রাস মুদ্রা এইখানে একটা গ্রাস মুদ্রা বাঁহাতে আছে তারপরে ওম প্রাণায় সোয়াহা অপানায়সা সমানায়সা উদাহনায়সা ব্যানায়সা হুং ইত্যব গুণ্ঠ ওই মনোজবেদ্যটাকে ঘিরে দিতে হবে তারপরে প্রাণায়সা অপানায়সা সমানায়সা উদাহনায়সা ব্যানায়সা পাল তারপরে পানার্থম গঙ্গ উদকম যদি গঙ্গা জল দিই আর যদি শুধু জল দিই তাহলে পানার্থম উদকম ভগবতে শিবায়নম এইভাবে আমরা পুজো করব পুজো করে তারপরে বাবার এই জপ করতে হবে জপ জপ কীভাবে করতে হবে ওম নম শিবায় বলতেই পারি অথবা আমি যদি বীজ করি তাহলে শিবের একটি বীজ আছে সেই বীজে বীজের বীজ দিয়েও কিন্তু জপ করা যাবে ওম নম শিবায় করলে কোনো অসুবিধেও নেই এইভাবে জপ করে জপ সমর্পণ করতে হবে সেখানে বলা হয় ওম গুজ্জাতি গুহ্য গোপ্তত্বং গৃহানস্ম কৃতং জপং সিদ্ধির ভব তুমে দেব তৎপ্রসাদাত মহেশ্বর আর যদি বানলিঙ্গের ওপর হয় তখন কিন্তু তৎপ্রসাদাত বানেশ্বর এরপরে আমরা বাবার বিভিন্ন স্তব স্তুতি সব কিছু করব এবং তারপরে বলা হচ্ছে যে এখানে কিন্তু ডমরুটা বাজানোর কথা বলা হচ্ছে যদি ডমরু না পাওয়া যায় সর্ব বাধ্যময়ী ঘণ্টা ঘণ্টা বাজালেই ঘণ্টা শঙ্খ বাজালেই সমস্ত বাদ্যের ব্যাপারটা আসবে এবং বাবার ব্রত কথাতে বলা হচ্ছে নাচ গান বাজনার কথা বলা হচ্ছে এই এইটা যেন থাকে আসলে গান্ধর্ববিদ্যায় অত্যন্ত পটু তো বাবা তো এইটা আমাদের করতে হবে এবং তারপরে কিন্তু আমাদের গাল বাধ্য করতে হবে পুজোর পরে বম 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 বলে গাল বাধ্য এবং বগল বাজাতে হবে এইটা বাবা শুনলে ভীষণ খুশি হন আসলে এর পেছনেও একটা মাইথোলজিক্যাল একটা পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আছে সেইটার জন্যে বাবা এই গাল বাদ্যটা ভীষণ বম বম করলে বাবা ভীষণ খুশি হয় আর এই গাল বাদ্য এবং বগল যদি না বাজানো হয় বম বম যদি না করা হয় তাহলে শিব পুজো কিন্তু অসম্পূর্ণ আমরা শিব রহস্যে আমরা এটা পাচ্ছি এর পরে কিন্তু জপটা অন্তত যেন একশো আটের নিচে না হয় তারপরে শিব মহিম্ন পড়তে পারি শিবাপরাধ ক্ষমাপন স্তোত্র করতে পারি তবে পঞ্চ শিবে পঞ্চ খরাত্মক সড়া সড়ক খরাত্মক এই যে প্রভু মিস মনীষ মশেষ গুণম এই সমস্ত বাবার যে স্তুতি সেগুলো আমরা নিশ্চয়ই করব এরপরে যেটা আসবে সেটা হলো বাবার প্রথম প্রহরের অর্থাৎ দুধ দিয়ে চান করানো যে প্রথম প্রহর তার একটি অর্ঘ দিতে হবে একেবারে শেষে পুজোর সমস্ত কিছু হয়ে গেল তখন এই অর্ঘটা একটি বিশেষ অর্ঘ অর্ঘটা একটি আমরা কুশির মধ্যে আতপ চাল তো থাকবেই দুর্বা থাকবে এবং বেলপাতা থাকবে ফুল থাকবে আর একটি কলা থাকবে এটি একটি বিশেষ আর সর্বাভাবে জব দেয়া একটু জব দিলে ভালো হয় তারপরে এই কলাটা কোথাও কোথাও ত্বক যুক্ত দিতে বলছে কোথাও কোথাও ত্বক মুক্ত বলছে ত্বক যুক্ত মানে খোসা সমেত খোসা সমেত কাঁঠালি কলা এখানে কিন্তু বর্তমান কলা সিঙ্গাপুরি কলা অন্য কোনো কলা চলবে না একেবারে চাপা কলা নয় একেবারে কাঁঠালি কলা দিয়ে বাবার এই অর্ঘটা দিতে হবে এইটা ত্বক যুক্ত অর্থাৎ খোসা সমেত দিতে হবে আবার কেউ কেউ ত্বক মুক্ত অর্থাৎ খোসা ছাড়িয়েও দেন কিন্তু বাবার তো সবই গোটা তো আমার মনে হয় যে ত্বক যুক্ত দেওয়াটাই ভালো এইখানে প্রথম প্রহরের বা প্রথমবারের পুজোর যে অর্ঘদানের মন্ত্রটা বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে শিবরাত্রি ব্রতং পূর্ণম পূজা জপ শিবরাত্রি ব্রতং দেব পূজা জপ পরায়ণ করমি বিধিবদ দত্তং গৃহান গৃহানার্ঘং মহেশ্বর এই মন্ত্রটা বলতে হবে শিবরাত্রি ব্রতং দেবং পূজা জপ পরায়ণ করমি বিধিবদ দত্তং গৃহানার্ঘং মহেশ্বর এই অর্ঘটা তুমি গ্রহণ করো আমি এই শিবরাত্রি ব্রততে আমি যথাবিধি এই অর্ঘ সাজিয়েছি তোমার জন্য প্রথম প্রহরের জন্য আমি বিধিবত এই অর্ঘ দিচ্ছি হে মহেশ্বর তুমি এই শিবরাত্রির বিশেষ অর্ঘটি তুমি গ্রহণ করো এরপরে আবার নির্মাল্য মুক্ত করতে হবে বাবার মাথায় যা কিছু ফুল টুল ছিল সমস্ত ফেলে দিতে হবে তারপরে 
আবার এরপরে হচ্ছে দ্বিতীয় প্রহরে বলা হচ্ছে যে দুধের পর হচ্ছে দই দই দিয়ে স্নান করাতে হবে তখন বলা হচ্ছে আমরা বলব এ তৎ অঘোরায়নম বলতে হবে অঘোরায়নম দই দিয়ে বাবার এই লিঙ্গের লিঙ্গেতে বাবার বলতে হবে ওং অঘোরায়নম তারপরে আবার গঙ্গা জল দিয়ে বলতে হবে ওম তৎপুরুষ আয় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্ন রুদ্র প্রচোদয়াত ওম ত্রম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম উর্বারু কমিব বন্ধনান মৃত্যুর মুক্সিও মামৃতা তেতস্নানীয় গঙ্গোদকং পশুপতয়ে নম এইভাবে দিয়ে ঠিক প্রথম প্রহরের মতো সমস্ত পুজোই কিন্তু আমরা করব একেবারে প্রথম প্রহরে বা প্রথমবারের যে পুজো করলাম ওই পুজো একইভাবে করতে হবে দ্বিতীয় প্রহরে বা দ্বিতীয়বারের পুজোতে এইভাবে করলাম একইভাবে এইবারে দ্বিতীয় প্রহরের যে অর্ঘদান ঠিক একই রীতিতে দেব যা যা উপকরণ ছিল সেই উপকরণ দেব খালি মন্ত্রটা পাল্টাবে মন্ত্রটা বলা হচ্ছে যে ওম নম শিবায় শান্তায় সর্ব পাপ হরায়চ শিবরাত্র দধা মর্গম প্রসিদ উময়াসহ এখানে দ্বিতীয় প্রহরে বলা হচ্ছে নম শিবায় শিবায় ইতি মঙ্গলায় অর্থাৎ হে শিব তুমি তো মঙ্গলের দোতক তুমি তো মঙ্গলের প্রতীক শিবায় শান্তায় এ তুমি তো শান্ত তারপরে বলো সর্ব পাপ হরায়চ সমস্ত পাপ তুমি হরণ করো শিবরাত্র অর্থাৎ শিবরাত্রিতে যে তোমাকে যে আমি এই অর্ঘটা দিচ্ছি প্রসিদ উময়া সহ অর্থাৎ তুমি উমা অর্থাৎ মা দুর্গা সহ তুমি এটা গ্রহণ করো এবং সন্তুষ্ট হও এইভাবে আমরা করব তৃতীয়বারের যে পুজো সেটাকে বলা হচ্ছে দুধ দই হলো এরপরে ঘি ঘি দিয়ে যখন পুজো করব তখন বলা হবে ওং বামদেবায় নম বামদেবায় নম তারপরে একইভাবে ওং তৎপুরুষ আয় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্ন রুদ্র প্রচোদয়াত ওং ত্রম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম উর্বারু কমিব বন্ধনান মৃত্যুর মুখ্য মামৃতাৎ একই রীতিতে এত স্নানীয় গঙ্গোদকং অথবা স্নানীয় দকং ভগবতে পশুপতয়ে নম এইভাবে এবং প্রথম এবং দ্বিতীয়বার যেমনটি পুজো করেছিলাম একই রীতিতে করব আবার আসি জপ করব এবং বাবা স্তব স্তুতি করব নাচ গান বাজনা হবে গালবাদ্য করব সব করার পর একেবারে অন্তিমে যে অর্ঘ দেব একই রীতিতে দেব সেই একই দ্রব্যগুলো দেব দেওয়ার মন্ত্রটা খালি একটু পাল্টাচ্ছে এইখানে বলা হচ্ছে ওং দুঃখ দারিদ্র শোকে না দগ্ধহং পার্বতী স্বর শিবরাত্র দদাম মর্গ গৃহাণ পরমেশ্বর গৃহাণ মহেশ্বর পরমেশ্বর মহেশ্বর দুটাই বলা হচ্ছে গৃহাণ উমাকান্ত বলা হচ্ছে যে দুঃখ দারিদ্র শোকে ন দগ্ধহং পার্বতীশ্বর শিবরাত্র দদাম মর্গম উমাকান্ত নমস্তুতে এইখানে উমাকান্ত বলা হচ্ছে আগে উময়া সহ বলা হলে এরপরে উমাকান্ত হে উমাকান্ত তুমি এটাকে গ্রহণ করো আমি তোমাকে নমস্কার করে দিচ্ছি কেননা দুঃখ দারিদ্র শোকের দ্বারায় আমি সারাটা জীবন দগ্ধ হয়েছি একবার জ্বলে পুড়ে খাপ হয়ে গেছি তাই শিবরাত্রিতে তোমাকে যে অর্ঘ্য দিচ্ছি সেই অর্ঘ তুমি নিয়ে এখানে বলা হচ্ছে উমাকান্ত হে উমাকান্ত হে শিব তুমি তোমাকে নমস্কার করছি এইভাবে আমরা করব চতুর্থ প্রহরের অর্থাৎ চতুর্থ চারবারের যে চতুর্থ প্রহরের বা চতুর্থবারের যে যে বাবা স্নানের সেটা হচ্ছে মধু মধু দিয়ে এখানে করতে হবে এই মধুদানের মন্ত্রটা হচ্ছে ওম সদ্যজাতায় নম সদ্য যাতায় নম তারপরে একইভাবে ওম তৎপুরুষ আয় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্ন রুদ্র প্রচোদয়াত ওম ত্রম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম উর্বারু কমিব বন্ধনান মৃত্যুর মুখ্য মামৃতাৎ এত স্নানীয় গঙ্গোদকম যদি গঙ্গা জল না হয় তাহলে এত স্নানীয় উদকম পশুপতয়ে নম একইভাবে সেই পুজো করব সেই জপ করব সেই নৈবেদ্য উৎসর্গ করব তারপরে স্তব স্তুতি করব নাচ গান বাজনা হবে এবং সাথে সাথে আমরা কিন্তু গালবাদ্যটা প্রত্যেকটা পুজোর শেষেই আমরা করব এবং বহলও বাজাবো এবং বম 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 বলতে হবে 
তারপরে কিন্তু আবার সেই অর্ঘদান চতুর্থ প্রহরের অর্ঘ হতে একই দ্রব্য একই রীতিতে দেব এবং এখানে বলতে হবে যে ময়া কৃতান নে কানি পাপানি হরশঙ্কর ময়া কৃতান নে কানি পাপানি হরশঙ্কর শিবরাত্র দদাম মর্গম উমাকান্ত গৃহানমে এইখানে বলতে হবে উমাকান্ত গৃহানমে হে উমাকান্ত তুমি এই শিবরাত্রিতে যে বিশেষ অর্ঘটি দিলাম তুমি এটা গ্রহণ করো ময়াকৃতান নে কানি আমি এ পর্যন্ত এ যাবৎ যতবার জন্মেছি ময়াকৃতান নে কানি পাপানি আমি অনেক প্রকার যা কিছু করেছি তার মধ্যে অনেক পাপ আছে ময়াকৃতান নে কানি পাপানি সেই পাপগুলোকে সপ্ত জন্মার্জিত যে পাপ সেগুলো হরশঙ্কর হে শঙ্কর তুমি হরণ করো কেননা শিবরাত্রিতে যে তোমার এই বিশেষ অর্ঘটা দিচ্ছি হে উমাকান্ত তুমি এটা গ্রহণ করো এইভাবে আমরা চার প্রহরের এরপরে তো আমরা ব্রত কথাতে যাব এবং ব্রত কথা শেষে কিন্তু আমরা একটি পারণ মন্ত্র আছে সেই পারণ মন্ত্রটা বলে একটু আমাদের জল খেতে হবে পারণ মন্ত্রী একটা কুশিতে করে জল নিয়ে সেখানে বলা হবে সংসার ক্লেশ দগ্ধস্য পাপং মে হর শঙ্কর তারপরে বলা হচ্ছে শিবরাত্র এর পরেরটাই খুব সুন্দর কথাটা বলা হচ্ছে যে সংসার ও ক্লেশ দগ্ধস্য গৃহান সংসার ও ক্লেশ দগ্ধস্য গৃহান মহেশ্বর শিবরাত্র কৃতম দোষম তারপরে খুব সুন্দর এই কথাটা বলা হচ্ছে যে তুমি জ্ঞান প্রসিদ্ধ শুভক নাথ জ্ঞান দৃষ্টি প্রদ ভব বলা হচ্ছে যে সংসার ও ক্লেশ দগ্ধস্য গৃহান পরমেশ্বর হে হে পরমেশ্বর হে মহেশ্বর তুমি এটা গ্রহণ করো এই পারণের জল তারপরে বলা হচ্ছে যে তুমি এইটা গ্রহণ করার পর তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই হে গৃহান সুমুক ও নাথ হে সুমুক হে নাথ জ্ঞান দৃষ্টি প্রদ ভব তুমি হে সুমুখ হে সুন্দর মুখ যুক্ত হে শঙ্কর হে সমস্ত পাপ হে সংসারের সমস্ত ক্লেশ দগ্ধ তুমি অপহরণ করো এবং সাথে সাথে আমার জ্ঞান দৃষ্টি প্রদ ভব আমার জ্ঞান দৃষ্টি তুমি খুলে দাও আমার চোখের অন্ধকারগুলো অজ্ঞানতা আমার যে অশিক্ষা আমার দেহের মধ্যে আমার শরীরের মধ্যে আমার মনের মধ্যে যা কিছু অজ্ঞানতার আবিলতা যা কিছু কিছু ঘটেছে সেইটাকে তুমি জ্ঞান দৃষ্টি দাও জ্ঞান দৃষ্টির মাধ্যমে সমস্ত কিছু জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করো এই বলে এই পারণ মন্ত্র বলে একটু জল খেতে হবে ব্রত কথা যদি একটু বলে বলছি কৈলাসটা এমন একটা জায়গা যেখানে সমস্ত ঋতুর ফল সমস্ত ঋতুর ফুল সেখানে বিরাজ করছে এবং দেবদান্য গন্ধর্ব রাক্ষস পিসাজ সকল অর্থাৎ ভালো মন্দ সবাই আছে তারপরে সেখানে যারা সিদ্ধ যোগী তারাও আছে যারা বিদ্যার্থী তারাও আছে সব মিলিয়ে একটা সুন্দর পরিবেশ এবং সেখানে এত সুন্দর গন্ধ সেই গন্ধটা আর কিছু না পারিজাত পুষ্পের গন্ধ এবং কৈলাসের একবারে শিখর দেশে এইখানে নানা মনি মানিক্য যুক্ত যে বেদি সেখানে ভগবান বাস করছেন এবং সেখানে হচ্ছে ব্রহ্মর্ষি যারা তারা সব সময় বেদধ্বনি না দিতে বলা হচ্ছে সমস্ত বেদধ্বনি এই রকম একটা পরিবেশে ভগবান শঙ্কর মা উমাকে এবং তার ছেলে ছানা পোনাকে নিয়ে বাস করছেন একটা দিন মা বাবা প্রত্যেক দিন বিকেলে বেরিয়ে পড়েন আবার সন্ধেবেলা একটু নাচ করেন তারপরে রোজকার আর একটা ব্যাপার হচ্ছে মায়ের সঙ্গে একেবারে গল্প করতে বসেন এমনই একটা দিন হঠাৎ করে নানা প্রশ্নের উত্তর তো বাবা দেন মায়ের প্রশ্নের উত্তর মা একদিন হঠাৎ করে বললেন মা উমা আমার দুর্গা প্রশ্ন করে বললেন যে আচ্ছা ভগবান আচ্ছা হে শঙ্কর তুমি কিসে তুষ্ট হও অর্থাৎ কোন পুজোতে এবং কোন ব্রত এবং উপবাসের ফলে তুমি বলছো সব থেকে বড় কোনটা এবং তাতে তুমি তুষ্ট হও এর উত্তরে ভগবান বললেন যে খুব সুন্দর তুমি বলেছ 
তো ফাল্গুনের যে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথি সেইটাকে তুমি কিন্তু জানবে শিব চতুর্দশী এবং সেই রাত্রিতে যদি রাত পঞ্চরাত্রি বিধানে এবং চতুর প্রহরে যদি তার মধ্যে দুধ দই ঘি মধু দিয়ে আমার যদি পুজো করা হয় এবং সেইখানে বলা হচ্ছে যে সমস্ত কাজ সেরে এসে কাজের ফাঁকি দিয়ে নয় এবং আমরা ব্রত যোগ্য যা কিছুই করি না কেন এই দিনটাতে যদি সেখানে বিল্লপত্র হলেও হয় না হলেও হয় সেখানে উপচারগুলো থাকলেও হয় না থাকলেও হয় কিন্তু উপবাসটা করতে হবে এই তথ্য উপবাস অত উপবাস শব্দটা আমরা আগেও বলেছি উপবাস মানে ভগবানের কাছে দুদণ্ড বসা আবার উপবাস মানে আমাদের একটা চলে আসছে যে কিছু না খাওয়া তো যেটাই হোক না কেন এই উপবাস শব্দটাকে ভগবান কিন্তু ব্যবহার করলেন এবং সেখানে বলছেন তিনি এই উপবাস করে যদি আগের দিন ভগবান বলছেন শঙ্কর মা শঙ্করীকে বলছেন আগের দিন কিন্তু নিরামিষ খেতে হবে একবার খেতে হবে স্থণ্ডিলে সইতে এবং কুশ কুশসজ্জায় বা মাটিতে ভূমিশজ্জা নিতে হবে এবং ব্রহ্মচারী এবং কোনো রকম ব্রহ্মচারী থাকতে হবে এক কথায় তারপরের দিন সকালে সমস্ত কাজ সেরে তারপরে সন্ধেবেলা থেকেই একবারে আমাদের পুজোটা শুরু হবে এবং চতু প্রহর ব্যাপী এবং পঞ্চরাত্রি বিধানে এই পুজোটা হবে এবং প্রথমে দুধ তারপরে দই তারপরে ঘি তারপরে মধু দিয়ে যদি কেউ পুজো করে আমাকে স্নান করিয়ে পুজো করে এর থেকে বড় কিছু হয় না তারপরে ভগবান বললেন যে দেখো এরকম একটা তোমাকে আমি গল্প বলতেই পারি এইভাবে যদি কেউ পুজো করে সে গানপত্র অর্থাৎ গণের সহ সমস্ত দেবতাকেই পাবে এবং সপ্তদ্বীপের অধিশ্বর হবে পৃথিবীতে সে সপ্তদ্বীপের অভি অধিশ্বর হবে এইটা কিন্তু মানসিক হতে পারে এবং উপ মানে পার্থিব বস্তুর দ্বারাও হতে পারে এইভাবে সপ্তদ্বীপের অধিশ্বর সে হবে এরপরে তিনি বললেন যে দেখো পুরাকালে বারাণসীতে একটা খুব সুন্দর জায়গা সেই বারাণসীতে এক একজন ব্যাচ ছিল সে অত্যন্ত খর্ব অর্থাৎ বেটে কালো তার চোখগুলো পিঙ্গল বর্ণ অর্থাৎ তামাটে এবং তার চুলগুলোও তাই পিঙ্গাক্ষ এবং পিঙ্গ কেশর এই রকম যে অত্যন্ত ক্রুর স্বভাবের বারাণসীতে থাকতে পারে সারা জীবনটাই খালি এই পশু শিকার করে এসছে তো সেই পশু শিকার করতে গিয়ে এমন একটা দিন হলো এত পশু শিকার করেছে এত পশু মেরেছে ফলে তার কাঁদ একবারে ঝুলে পড়েছে এর ফলে একটা সময় যে সন্ধে হয়ে এলো তার খেয়াল নেই তারপরে দেখলো যে তার দিকে তো অন্ধকার এমন সময় সে ভাবল যে এখানে তো বন তো সেখানে তো বাঘ ভাল্লুক নানা রকম শাপদ সংকুল এলাকা সে তখন একটা সামনে একটা গাছ দেখতে পেল সেই গাছে উঠে পড়ল গাছে উঠে পড়ে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে সেখানে বলা হচ্ছে শীতার্তশ্চ ক্ষুধার্তশ্চ কম্পান্বিত কলে বড় অর্থাৎ অত্যন্ত শীত ঠান্ডা লাগছিল এবং সারাদিন না খেয়ে খায়নি এতটাই মজে গেছিল পশু শিকারে কোনো কিচ্ছু খাওয়া হয়নি এবং ক্ষুধার্তও ছিল এবং শরীরটা কাঁপছে ফলত ওই গাছে যেটাই উঠেছিল সেই গাছটা আর কিছুই ছিল না সেটা একটি বেল বেল গাছ ছিল এবং সৌভাগ্যক্রমে সেই গাছের নিচে আমার একটি লিঙ্গ অর্থাৎ শিবলিঙ্গ ছিল তার কেঁপে যাওয়ার ফলে ওই বেল গাছ বেল গাছ থেকে বেল পাতা পড়লো এবং ঠিক লিঙ্গের ওপরই পড়ল এর আগে নিহারো বাড়ি না অর্থাৎ শিশির বিন্দুর দ্বারা আমার এই লিঙ্গ স্নান হয়েই গিয়েছিল তারপরে টুক করে একটি বেলও পড়ে গেল ফলত পরোক্ষ প্রত্যক্ষভাবে হোক না হলেও পরোক্ষভাবে কিন্তু আর সেই দিনটা ছিল কিন্তু শিব চতুর্দশী অর্থাৎ শিবরাত্রি একটা দিন সে তারপরে পরের দিন সকালে বাড়িতে এলো ক্লান্ত হয়ে গেছিলো এবং তার কি মনে হলো পরের দিন সে একটা ভোজনও করিয়েছিল ব্রাহ্মণ ভোজন বিপ্র ভোজন অবশ্য শিবরাত্রি রহস্যে ভগবান এখানে কিন্তু বিপ্র ভোজন বলা হচ্ছে বিপ্র ভোজনের কথাও বলা হচ্ছে এবং পরের দিন এই বিপ্র ভোজন করাতে হবে এবং শিবভক্তদের খাওয়াতে হবে এবং পারণ করতে হবে এবং জলপান করতে হবে ঠিক একইভাবে এই কাজগুলি কিন্তু যেভাবেই হোক তার মনের মধ্যে একটা ক্লেশ এসেছিল ফলত সে একজন বিপ্রকে খাইয়েও ছিল একটা দিন সে মারা গেল মারা যেতে জমের দুধরা এলো জমের দুধ এসে 
তাদেরকে নিয়ে যাবে এমন সময় শিবদূত অর্থাৎ নন্দী সেখানে হাজির হাজির থেকে রীতিমতো তাদের সঙ্গে হাতাহাতি জমদূত নিয়ে যাবে জমলোকে এবং নন্দী বলছে যে না ও শিবরাত্রি করেছে তুমি কি বলছ যে সারাটা জীবন সে পশু শিকার করেছে এত ক্রুর ও ও তো জমলোকেই যাবে তো বলল যে না আর সেটা আমি মানছি কিন্তু একটা জিনিস ভুলে গেছো যে শিবরাত্রির দিন ও অজান্তে শিব পূজা করেছিল এবং সারাটা দিন কিন্তু সে কিছু খায়নি আর উপবাস মানে না খাওয়া যেমন আবার উপবাস মানে ভগবান শঙ্করের অর্থাৎ শিবলিঙ্গর কাছে সে তো বসেছিল আটচল্লিশ মিনিটের বেশি সময় বসেছিল সারা রাত ছিল ফলত শিবরাত্রির পূর্ণ ফল এবং অজান্তে সে খাইয়েও ছিল ফলত সে সমস্ত হয়েছিল একটা সময় সে জমদূত জম জমকে যখন জানালো জমদূত বলল যে না ও শিবলোকেই যাবে ঠিকই আছে তারপরে সে শিবলোকে গেল এরপরে মা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলো এবং তখন ভগবান শঙ্কর বললেন যে পশুপতির থেকে বড় দেবতা নেই শিবরাত্রির থেকে বড় ব্রত নেই এবং অশ্বমেধের থেকে বড় যজ্ঞ নেই গঙ্গার থেকে বড় তীর্থ নেই এই রকম বাবা মাকে এই শিবরাত্রির ব্রত কথা শোনালেন পরক্ষে আমরাও কিন্তু সেই ব্রত কথা শুনলাম এটা ভগবান শঙ্কর অর্থাৎ শিব স্বয়ং বলছেন আমাদের কাছে এবং এই রকমই ব্রত কথা পাচ্ছি আমরা শিব রহস্যে কেমন লাগলো আজকের এপিসোড অবশ্যই জানাবেন কারণ আপনাদের মন্তব্য আপনাদের বক্তব্য আমার কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আরও একটা বিষয় জানিয়ে রাখি আগামী পয়লা মার্চ থেকে আমার ইউটিউব চ্যানেল হিরণ্যকর ফ অফিসিয়াল অনেকটাই পরিবর্তন হচ্ছে সাবস্ক্রাইব করুন এবং সনাতন ধর্মকে এগিয়ে রাখুন ভালো থাকবেন নমস্কার